इयत्ता अकरावी व इयत्ता बारावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता हा व्हिडिओ अत्यंत महत्त्वाचा आहे ज्या विद्यार्थ्यांना नीट जे ई मेन एम एस टी सी टी या एंट्रान्स एक्झामचा ते विद्यार्थी अभ्यास करत असतील ज्या विद्यार्थ्यांचं भविष्यामध्ये टार्गेट ठरलेलं आहे का आपल्याला इंजिनियर व्हायचं आहे डॉक्टर व्हायचं आहे किंवा इतर आणखी फार्मासिस्ट व्हायचं आहे किंवा फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये आपल्याला करिअर करायचं आहे तर त्यासाठी ह्या ज्या तीन एंट्रान्स आहे सर्वात मोठ्या एंट्रान्स आपण म्हणू शकतो ह्या तीन एंट्रान्सला भारतातील तर ते जर करिअर आपल्याला करायचं असेल तर त्या करिअर करिता किंवा बारावीमधील जे वर्ष आहे अत्यंत महत्त्वाचं वर्ष तर त्याकरिता हा जी माहिती आहे ही माहिती सर्वांनी व्यवस्थित जर ऐकली तर भविष्यामध्ये तुम्हाला आणखी जास्तीत जास्त जो मार्क आहे किंवा पर्याय इतर करिअरचे पर्याय जे आहे ते निवडतानासुद्धा निश्चित याचं उपयोग होईल तर प्रत्येकाचं आता टार्गेट हे फिक्स केलेलं असेल प्रत्येकाने केलेलं नसेल तर आत्ताच पहिलं टार्गेट तुमचं फिक्स करून घ्या की तुम्हाला काय करायचं आहे कोणतं करिअर करायचं आहे कारण जर इंजिनिअरिंग करिअर करायचं असेल तर त्यासाठी फिजिक केमिस्ट्री मॅथ हे तीन सब्जेक्ट फार महत्त्वाचे आहेत ज्यांना मेडिकलमध्ये करिअर करायचं असेल त्यांच्यासाठी फिजिक केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी हे तीन सब्जेक्ट अत्यंत महत्त्वाचे तर त्याकरिता आत्ताच तुम्ही तुमचं करिअर जर सिलेक्ट केलेलं नसेल पुढं काय करायचं आहे तुम्हाला टार्गेट ते आत्ताच सिलेक्ट करून घ्या त्यानंतर आता आपण काही मुद्द्यांनुसार पुढे जाणार आहोत अकरावी बारावीमधील जे विद्यार्थी आहे त्यांनी एन्ट्रन्स एक्झामची तयारी आत्तापासूनच सुरू करून द्या तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं प्लॅनिंग तुम्ही करणं गरजेचं आहे तुम्हाला जी एंट्रन्स एक्झाम जे ठरलेलं आहे तुमचं टार्गेट ती एंट्रन्स एक्झाम डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही आत्तापासूनच त्या एंट्रन्स एक्झामचं प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे कारण नीट ही एंट्रन्स एक्झाम जी आहे त्या एंट्रन्स एक्झामला अकरावी आणि बारावीचा सी बी एस सीचा सिलेबस हा असतो जे ई मेनलासुद्धा अकरावी आणि बारावीचा सी बी एस सीचा सिलेबस जो आहे त्याचे जे काही पॉईंट्स आहेत सिलेबस हा डिक्लेअर केलेला आहे नीटचा आणि जे ई मेनचा त्याच पद्धतीने एम एस टी सी टी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांकरिता एम एस टी सी टी बाहेर अदर पण विद्यार्थी ते पण देऊ शकता पण एम एस टी सी टीचा जो सिलेबस आहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्डमधील बारावीचा सिलेबस आणि अकरावीचे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ बायो या वरती काही ठराविक चार चार पाच पाच चाप्टर त्या अकरावीचे पण वीस टक्के वेटेज अकरावीला दिलेलं आहे आणि ऐंशी टक्के वेटेज हे बारावीच्या मार्क्सला दिलेलं आहे तर त्याचा आत्तापासूनच तुम्हाला ती तयारी करायची एंट्रन्स एक्झामचा सिलेबस व्यवस्थित डाउनलोड करून घ्यायचा कशा पद्धतीने तुम्हाला अकरावी आणि बारावीचं हे जे वर्ष आहे ते कशा पद्धतीने आपल्याला प्लॅनिंग करायचं ते प्लॅनिंग आत्ताच करून घ्या प्लॅनिंगशिवाय तुम्हाला जास्त स्कोअर करता येणार नाही त्यानंतर तुम्ही प्लॅनिंग केल्यानंतर दुसरा जो सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो टाईम मॅनेजमेंट तुम्ही ज्या पद्धतीने प्लॅनिंग केलेलं आहे तुम्ही जिथं अभ्यासाला बसता तुमची आवडीची जागा असेल तिथं थेट वेळापत्रक व्यवस्थित चिटकून ठेवा जेणेकरून तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल आणि पाहता पण येईल आणि त्या पद्धतीनेच तुमचं जे काही ठराविक वेळ असेल तुम्हाला सकाळी अभ्यास करायला आवडत असेल तर सकाळी करा दुपारी संध्याकाळी रात्री ज्या वेळेस तुम्हाला अभ्यास करायला आवडतं ती वेळ तुमची प्राईम टाईम ठरवा आणि त्याच वेळेस अभ्यास करा आणि वेळेचं काटेकोरपणे पालन करा त्यानंतर डिसिप्लिन डिसिप्लिन म्हणजे आता प्लॅनिंग तुम्ही केलेलं आहे टाईम मॅनेजमेंट वेळापत्रक ठरवलेलं असेल त्याची काटेकोरपणे तुम्ही हे पालन केलं पाहिजे डिसिप्लिन तुमचं टार्गेट मिळवताना तुमच्याकडे स्वयंशिस्त सर्वात महत्त्वाचे आहे विनाकारण तुमचा वेळ कुठेही खर्च करू नका मी असं कधीच म्हणणार नाही का फक्त तुम्ही अभ्यास एका अभ्यास चोवीस तास अभ्यासच करा असं माझं म्हणणं नाही फक्त तुम्ही अभ्यास करत असताना ज्यावेळेस अभ्यासाचा वेळ असेल त्यावेळेस अभ्यासच करा ज्यावेळेस इतर तुम्हाला काही माहिती टी व्हीवरती फक्त न्यूज चॅनलच ते पण जेवण वगैरे करताना तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल त्याच वेळेस न्यूज चॅनलवरती काही जनरल नॉलेज तुम्हाला घेण्यासारखं असेल तरच पहा टी व्ही पण टी व्ही मोबाईल इतर जे काही जिथं वेळ जातो व्हॉट्सॲप असेल फेसबुक असेल जिथं जास्त वेळ जातो त्या गोष्टी शक्यतो जास्तीत जास्त कमीत कमी वेळ त्या गोष्टींना द्या आणि त्या बंदच करता आल्या तर ते सुद्धा देखील चांगलं होईल तुमचा वेळ वाया जाणार नाही त्यानंतर रेग्युलर स्टडी तुम्ही जे टाईम मॅनेजमेंट केलेलं असेल टाईम मॅनेजमेंट केल्यानंतर दररोजचा दररोज स्टडी तुम्हाला हा करायचा आहे म्हणजे असं काही नाही एक दिवस फक्त फिजिक्सचा करायचा आणि दहा दिवसानंतर केमिस्ट्रीचा आणि पंधरा दिवसानंतर मॅथचा आणि वीस दिवसानंतर बायोलॉजी असं करू नका दररोज प्रत्येक विषयाला सारखाच वेळ द्या फिजिक्स असेल केमिस्ट्री असेल तुमचे जे तीन सब्जेक्ट ठरलेले असतील ए ग्रुप किंवा बी ग्रुपचे त्या सब्जेक्टला रेग्युलर तुम्ही वेळ द्या 
जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक विषयामध्ये आवड रुची ही असेल पण तुम्ही जर वेळच दिला नाही तर तुम्हाला त्या विषयाचा कंटाळा यायल्यानंतर सुरुवात होईल केमिस्ट्री जे आहे केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही दररोजचा दररोज स्टडी करा तुम्हाला टेन्शन येणार नाही पण तुम्ही जर डायरेक्ट एक्झामच्या आदल्या दिवशी जर अभ्यास करायला किंवा बसला तर सेकंड सेक्शनमध्ये फार रिॲक्शन असतात आणि त्या रिॲक्शनचा स्टडी तुम्हाला दररोज त्या रिॲक्शन व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा रे रेग्युलर लिहून काढा त्या समजून घ्या दररोजचा दररोज जर तुम्ही रेग्युलर स्टडी केला तरच तुम्हाला केमिस्ट्री सोपा जाईल याच पद्धतीने इतर पण विषयांचा आहे त्यानंतर तुम्हाला जी एंट्रन्स एक्झाम द्यायची असेल सी टी आ एम एस टी सी टी असेल नीट असेल जे ई मेन त्याचे ओल्ड क्वेश्चन पेपर पहा कशा पद्धतीने क्वेश्चन विचारले जात आहे त्या दृष्टीने आत्तापासूनच अभ्यास करा जास्तीत जास्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करा स्टडी करा एखाद्या चॅप्टरची स्टडी झाल्यानंतर त्याच्यावरती कश कोणत्या पद्धतीने क्वेश्चन विचारलेलं आहे ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येत का आपल्याला किती त्याची डिफिकल्टी लेवल आहे आपण किती पद्धतीने सोडवू शकतो आहे ही पहिलं तुमचं सेल्फ इव्हॅल्युएशन करून घ्या की आपण कुठपर्यंत ते क्वेश्चन पेपर ह्या सोडवू शकतो आपल्याला किती आणखी अभ्यास करण्याची गरज आहे याच्यातून निश्चित तुम्हाला कॉन्फिडन्स हा निर्माण होणार आहे आणि आपल्याला आणखी किती इम्प्रुवमेंट करायचे आहे हे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला समजणारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केल्यानंतर त्याच्यामुळे क्वेश्चन पेपर जास्तीत जास्त क्वेश्चन पेपर या तुम्ही सॉल्व्ह करा जास्तीत जास्त क्वेश्चन पेपर मिळवा स्टडी करा मग त्या नोट्समधून पहिलं सुरुवातीला शक्यतो टेक्स्ट बुक असेल रेफरन्स बुक असेल ते बुक वाचा बुक वाचल्यानंतर नोट्स असतील तर नोट्स वाचा स्वतःच्या नोट्स तयार करा आणि त्याच्यानंतर ह्या क्वेश्चन पेपर ज्या आहेत त्या प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला फक्त वापरायचे आहे कोणत्या इतर भरपूर पब्लिकेशनमध्ये त्या क्वेश्चन पेपर तुम्हाला पाहायला भेटतील त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह राहा बऱ्याच वेळेस कधी कधी थोडंसं अभ्यास जर व्यवस्थित झाला नाही किंवा इतरही दैनंदिन आव जीवनामध्ये काही घटना घडत असतात त्याच्यामुळं विनाकारण निगेटिव्ह विचार कधीच करू नका एखादा दिवस जरी तुम्हाला निगेटिव्ह असेल पण जास्तीत जास्त तुम्ही पॉझिटिव्ह दृष्टीने विचार करा की तुमची जी एंट्रन्स एक्झाम तुम्ही जे टार्गेट ठरवलेलं आहे त्याच्यात तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क मिळवायचे आहे आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त अभ्यास करायचा आहे अभ्यास तुम्ही करणार आहात आणि जास्त मार्क तुम्हाला भेटणार आहे हे मनामध्ये निश्चित करून ठेवा आणि सर्वात महत्त्वाचं तुमच्यासोबत जे फ्रेंड सर्कल आहे तुमचे जे मित्र असतील ते चांगल्या विचारसरणीचे मित्र ठेवा चांगला हेतू असलेले मित्र ठेवा कारण जहाजाला एक जरी छिद्र असेल तर भविष्यामध्ये त्या जहाजामध्ये त्या छिद्रातून पाणी जाऊन ते जहाज बुडू शकतं त्याच पद्धतीने तुमच्यासोबत तुमचे जे मित्र असतील ते चांगले पॉझिटिव्ह विचार करणारे असू द्यात निगेटिव्ह विचार करणारे नसू द्यात पॉझिटिव्ह विचार करणं म्हणजे हे पॉसिबल आहे आपण हे करू शकतो बरेच निगेटिव्ह विचार करणारे जे विद्यार्थी किंवा काही प्रवृत्ती समाजामध्ये असतात की हो होणारच नाही आहे की आपल्याच्याने शक्यच नाही आहे हे हो होऊ शकत नाही अशा लोकांपासून दोन हात थोडंसं दूर राहा तुम्ही पॉझिटिव्ह विचार करणारे जे मोटिवेशन करू शकता त्या लोकांसोबत राहा मला पण जास्तीत जास्त विद्यार्थी जे आहे त्यांना पॉझिटिव्ह किंवा मोटिवेशन जे आहे मोटिवेशन जर असेल तुमच्याकडं मोटिवेशन जर केलं तर तुमचा जो आत्मविश्वास आहे तो आणखी जास्त वाढून तुम्ही जास्तीत जास्त एफिशियन्सीने हे काम करून तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स हे मिळू शकता याची मला पण गॅरंटी आहे तर एम एस टी सी टी जे ई मेन नीट याच्या ज्या काही अपडेट आती तो मैं निश्चित अपने चैनल मध्यम तुम तुम्हारेपर्यंत पोच करेल माला ही भरपूर इतर मज दैनंदीन जीवन जे काम आतंपन वे भेटत नहीं पेव जेव वे भेटेल तस तस तुम्हारपर्यंत मी महि जास्तीत जास्त पद्धति ने पोच करना चाहता हा प्रयत्न यमागे ही के तो निश्चित प्राणिकपने प्रयत्न करेल फक्त वे जे है वे माला मजाप जी दैनंदीन जीवन मजेपन जॉबमदे काम आता जसा वेळ बसेल भेटेल तर त्या पद्धतीने मी तुमच्यापर्यंत ही जी माहिती आहे जास्तीत जास्त शेअर करेल आणि तुम्हीसुद्धा तुमचे जे व्हॉट्सॲप किंवा इतर काही ग्रुप्स असतील किंवा तुमच्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त माहिती ही पोच करा तुम्ही जर नॉलेज दुसऱ्याला दिलं तर दुसरे तुम्हा तुमच्यापर्यंत चांगल्या माहिती या पोच करू शकतील आणि जे नॉलेज आहे ज्ञान आहे ते दिल्याने वाढतं तर या पद्धतीने आणखी जास्तीत जास्त माहिती तुमच्यापर्यंत मी पोच करण्याचा प्रयत्न करेल ही माहिती जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोच करा धन्यवाद